오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 창세기 21장부터 23장까지 말씀입니다. 21장의 키워드라고 한다면 약속을 이루시는 하나님이십니다. 75세의 하나님은 아브라함을 부르시고 그에게 자녀를 허락해 주실 것을 약속해 주셨습니다. 25년을 주님을 따르며 하나님 안에 거하였을 때에 그의 능력과 그의 노력이 아닌 오직 하나님의 언약과 하나님의 방법을 통하여 이삭이 태어납니다. 이로 인해 12장부터 창세기의 주인공이었던 아브라함의 역할이 점차 쇠퇴해져 갑니다. 아, 아브라함이 이삭을 낳게 되었을 때에 아브라함이 경험한 하나님은 하나님이 하시는 대로 그가 원하시는 대로 그 뜻을 이루신다라는 것입니다. 그러나 그가 선택했던 인간적인 노력과 방법들이 있었습니다. 그래서 이스마엘이 그 가정에 있었습니다. 13살 차이가 나는 이삭과 이스마엘은 서로 장자의 명분을 가지고 싸울 것이 분명하였습니다. 그래서 그 어머니 사라가 그 장자를 정리를 하게 됩니다. 이는 미움이 아니라 하나님의 언약을 온전히 세우기 위한 최선의 노력이었습니다. 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어진다고 할지라도 그 삶이 하나님 안에서 거룩하게 정리되어야만이 그 하나님의 약속이 영원히 우리에게 이루어짐을 보게 됩니다. 22장에서 우리가 잘 아는 이삭을 드리게 되는 시험과 순종의 시간을 아브라함은 맞이하게 됩니다. 장소는 모리아 땅에 있는 한산입니다. 이 땅은 우리가 잘 아는 대로 역대야 3장 1절에 의하면 모리아 산에서 예루살렘 성전이 지어지는데 하나님께 올려드린 하나님께 순종하는 하나님께 모든 것을 드려야 했던 아브라함의 순종의 모습이 바로 예루살렘에 세워졌던 성전에서 드려지는 예배의 모습과 일치함을 이야기합니다. 아브라함은 두 종과 나귀의 안장에 쓸 나무를 가지고 부엘세벨을 따라 3일 걸려 모리아산으로 올라갑니다. 그 3일 동안 중요하게 봐야 될 것은 불과 칼을 지키고 붙들었다는 것입니다. 완전한 순종입니다. 하나님께서 우리를 부르셨다고 할지라도 우리가 붙들고 우리가 노력하고 우리가 지켜야 할 것이 있음을 이야기합니다. 말씀을 향한 물, 불과 그리고 말씀을 순종하고자 하는 그 의지의 결의가 계속되어야 한다는 것입니다. 그 은혜 끝에 16절부터 18절 말씀에 하나님께서 비로소 아브라함을 축복하십니다. 하나님께서 애굽에 가했을 때에 사라를 자기 아내가 아닌 누이라고 이야기하며 바로 왕에게 주었을 때 아말렉 왕에게도 주었습니다. 그때 하나님께서 그에게 엄청난 불을 허락해 주셨는데 그것은 은혜였지 축복이 아니었습니다. 하지만 하나님께 온전한 믿음의 순종을 하였을 때에 하나님은 그 믿음을 보시고 축복하십니다. 진정한 축복이 된 것입니다. 이로 말미암아 하나님의 그 역사 속에 하나님의 계획하시 나타나고 그 계획은 예수 그리스도의 놀라운 십자가의 은혜의 그 시간까지를 포함하며 그 이후 나타나는 초대교회의 모습과 지금 우리가 살아가는 이 시간까지 그리고 주님께서 다시 오는 그날까지 영원한 하나님의 축복이 세워지는 것입니다. 23장 말씀에서는 이 사라가 127세에 죽게 됩니다. 그리고 해쪽 속을 만나 자기 아내를 위한 묘지를 아브라함은 준비하게 되는데 그것이 우리가 너무 잘 아는 막벨라 굴 사건입니다. 결코 빼앗지 않았습니다. 빼앗는 것이 아니라 공정하게 행했습니다. 그때 
이 해쪽 속 사람들은 이 아브라함을 가리켜 하나님과 함께하는 사람이다. 그리고 지도자로서 추앙하게 됩니다. 이것은 그가 가나안 땅에 와서 어떻게 살았는지를 보게 됩니다. 이는 하나님의 백성으로서 우리가 이 땅에 어떻게 살아야 할지도 이야기하고 있습니다. 우리가 하나님께서 주신 축복을 누려야 함을 마땅하지만 그것을 가지고 덕을 세우며 세상 가운데 하나님이 누구이신지를 섬김으로 나아갈 때에 세상 사람들은 우리를 미워하거나 우리를 부러워하는 것이 아닌 존경의 모습으로 살아간다는 것입니다. 자 이제 오늘 주신 하나님의 말씀을 대하도록 하겠습니다. 창세기 21장부터 23장까지 말씀하신대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 난지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할례를 행하였더라 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때 백세라 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다 사라가 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요마는 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳도다 아이가 자람에 젖을 떼고 이삭이 젖을 떼는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라 그가 아브라함에게 이르되 이 여정과 그 아들을 내쫓으라 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심이 되었더니 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여정으로 말미암아 근심하지 말고 살아가 내게 이런 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 네 씨라 부를 것임이니라 그러나 여정의 아들도 내 씨니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 떡과 물한 가죽 부대를 가져다가 하갈의 어깨에 메워주고 그 아이를 데리고 가게 하니 하갈이 나가서 부엘세바 광야에서 방황하더니 가죽 부대에 물이 떨어진지라 그 자식을 관목도 물 아래에 두고 아이가 죽는 것을 참아 보지 못하겠다 하고 화살 한바탕 거리 떨어져 마주 앉아 바라보며 소리 내어 우니 하나님이 그 어린아이의 소리를 들으셨으므로 하나님의 사자가 하늘에서부터 하갈을 불러 이르시되 하갈아 무슨 일이냐 두려워하지 말라 하나님이 저기 있는 아이의 소리를 들으셨나니 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하나님이 하갈의 눈을 밝히셨으므로 샘물을 보고 가서 가죽 부대에 물을 채우다가 그 아이에게 마시게 하였더라 하나님이 그 아이와 함께 계심에 그가 장성하여 광야에서 거주하며 활 쏘는 자가 되었더니 그가 바란 광야에 거주할 때 그의 어머니가 그를 위하여 애굽 땅에서 아내를 얻어 주었더라 그때 아비멜렉과 그 군대 장관 비골이 아브라함에게 말하여 이르되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 그런즉 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행하지 아니하기를 이제 여기서 하나님을 가리켜 내게 맹세하라 내가 내게 후대한 대로 너도 나와 내가 머무는 이 땅에 행할 것이니라 내가 맹세하리라 아비멜렉의 종들이 아브라함의 우물을 빼앗은 일에 관하여 아브라함이 아비멜렉을 책망하며 누가 그리하였는지 내가 알지 못하노라 너도 내게 알리지 아니하였고 나도 듣지 못하였더니 오늘에야 들었노라 아브라함이 양과 소를 가져다가 아비멜렉에게 주고 두 사람이 서로 언약을 세우니라 아브라함이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으니 아비멜렉이 아브라함에게 이르되 이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으면 어찌미냐 너는 내 손에서 이 암양 새끼 일곱을 받아 내가 이 우물 판증거를 삼으라 
두 사람이 거기서 서로 맹세하였으므로 그곳을 부엘세바라 이름하였더라 그들이 부엘세바에서 언약을 세우며 아비멜렉과 그 군대 장관 비골은 떠나 블레셋 사람의 땅으로 돌아갔고 아브라함은 부엘세바에 에셀나무를 심고 거기서 영원하신 여호와의 이름을 불렀으며 그가 블레셋 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라 제 22장 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 내가 여기 있나이다 내 아들 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 한산 거기서 그를 본제로 드리라 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 아브라함이 이에 번제나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 내 아들아 내가 여기 있노라 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 내가 여기 있나이다 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 순냥이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 순냥을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들, 내 독자도 아끼지 아니하였은 즉 내가 내게 큰 복을 주고 내 시가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 시가 그 대적의 성문을 차지하리라 또내 시로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 이에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아가서 함께 떠나 부엘세바에 이르러 거기 거주하였더라 이일 후에 어떤 사람이 아브라함에게 알려 이르기를 밀가가 당신의 형제 나홀에게 자녀를 낳았다 하였더라 그의 마다들은 우스요 우스의 형제는 부스와 아람의 아버지 그무엘과 게셋과 하수와 빌다스와 이들락과 부두엘이라 이 여덟 사람은 아브라함의 형제 나홀의 아내 밀가의 소생이며 부두엘은 리브가를 낳았고 나홀의 첩 르우마라 하는 자도 대바와 가함과 다하스와 마아가를 낳았더라 제 23장 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 해수라 사라가 가나안 땅 헤브론 곧 기랏 아르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 그 시신 앞에서 일어나 나가서 해쪽 속에게 말하여 이르되 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이디 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오 해쪽 속이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 
우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리이다 아브라함이 일어나 그땅 주민 해쪽 속을 향하여 몸을 굽히고 그들에게 말하여 이르되 나로 나의 죽은 자를 내 앞에서 내하다가 장사하게 하는 일이 당신들의 뜻일진데 내 말을 듣고 나를 위하여 소활의 아들 에브론에게 구하여 그가 그의 판머리에 있는 그의 막벨라 굴을 내게 주도록 하되 충분한 대가를 받고 그 굴을 내게 주어 당신들 중에서 매장할 소유지가 되게 하기를 원하노라 에브론이 해쪽 속 중에 앉아있더니 그가 해쪽 속곧 성문에 들어온 모든 자가 듣는 데서 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서 아브라함이 이에 그 땅의 백성 앞에서 몸을 굽히고 그 땅의 백성이 듣는 데서 에브론에게 말하여 이르되 당신이 합당히 여기면 청하건대 내 말을 들으시오 내가 그 밭값을 당신에게 주리니 당신은 내게서 받으시오 내가 나의 죽은 자를 거기 장사하겠노라 에브론이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 내 말을 들으소서 땅값은 은 사백 세겔이나 그것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 되리이까 당신의 죽은 자를 장사하소서 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 해쪽 속이 듣는 데서 말한 대로 상인이 통용하는 은 사백 세겔을 달아 에브론에게 주었더니 마물의 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭, 곧그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 성문에 들어온 모든 해쪽 속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라 그 후에 아브라함이 그 안에 사라를 가나안 땅 마물의 앞 막벨라 밭 굴에 장사하였더라 마물에는 곧 헤브론이라 이와 같이 그 밭과 거기에 속한 굴이 해쪽 속으로부터 아브라함이 매장할 소유지로 확정되었다